por acá pues alguien que le dio vida y que hizo, yo diría, que puso caliente en las redes sociales, por supuesto. ¿Cuándo nuestra no? bella J-Lo. ¿Cuándo no? Así es, Karen. Y es que puso a volar la imaginación de todos sus seguidores con su sensualidad a flor de piel. J-Lo posó sin ropa y una larga cabellera en una atrevida sesión de fotos. Esto ha provocado que los internautas permanezcan pendientes a sus redes sociales, razón por las que fueron uno de los primeros en ser cautivados y deleitados con la diva del Bronx, señores. Y es que aprovechó hasta para promocionar una línea de zapatos espectacular, pero con una foto tan sensual que yo creo que las personas y quizás los seguidores no le prestaron tanta atención a los zapatos, sino más bien a nuestra bella J-Lo, que como siempre sigue dando de qué hablar. Claro, y aprovechando... Eh, eh... Ella, su potencial, su figura como mujer, como profesional también para, eh, no solo en el ámbito de la música, sino también en el, el de los negocios, que ha sido una de las artistas pues, que ha subido como la espuma en el tema de los negocios. Sí, pero se ve divina. Increíble a su edad. Divina, divina. Entre lo sensual, no pierde la elegancia, o sea, no se ve... Mira, aquí está no plenamente se vulgar, desnuda, no se, ve pero se ve divina. Sí. Una foto. Esa parte es importante, el bien arte de la foto. Pase la pócima, el remedio, lo que sea. El arte de la foto, como bien lo sí. apuntan ustedes, wow. independientemente pues, de tener eh, prácticamente, o de no estar sin ropa, sino como Dios la trajo al sí. mundo, se ve elegante. Y es admirada, pues admirada su belleza por todos los seguidores, pues que siempre les encantan con cada sorpresa y, que saca nuestra bella J. Lowe. Así bueno. que... Que nos dé la próxima, Karen, chicas. El trabajo del artista y también, pues, del fotógrafo, que hay que aplaudir, pues. También. No cualquier fotógrafo, pues, toma excelentes fotografías como la que acabamos de apreciar y sin verse vulgar, como dicen las chicas. Ya hay muchos en casa, dichoso, dichoso el que tomó las fotos. <risa> Muchas queremos vernos así también a la edad de J-Lo, ¿no? Así ¿Quién es. le tomó la foto, Josecito? Josecito, dice. dice. <risa> Bueno, y la Secretaría de Estado Marlene Chiapa se encuentra en el punto de mira en Francia por posar y conceder una entrevista a la revista erótica Playboy, considerado como inapropiado en el contexto actual de conflicto social Chiapa de 40 años y responsable de la economía social y solidaria y de la vida asociativa posa en un vestido blanco y habla sobre los derechos de las mujeres, la política y la literatura en el número de la revista para adultos que aparecerá pues jueves defender, decía así, defender el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo se hace siempre y en todas las partes. En Francia las mujeres son libres. Tuiteó el fin de semana la mediática funcionaria, también autora de libros eróticos y muy activa en las redes sociales. Para el editor de la revista, Chiapa es la política más compatible con Playboy porque, como pues usted no lo sabía, está comprometida con los derechos de las mujeres y entendió que Playboy ya no es una publicación para viejos machistas, sino que puede ser un instrumento de la causa feminista. Sin embargo, la primera ministra, Elizabeth Bourne, la llamó por teléfono para decirle que consideraba del todo inapropiada su aparición en la revista erótica, en el cual contexto de tensión por una impopular reforma de las pensiones, según su entorno. ¡Ay, Dios mío! Oye, una, una nota tras la otra. Aplaudimos lo bella, lo sexy que se ve Yelo y acá, palo. Porque sí. quiere... Claro, hay, hay una delgada línea sí. porque se trata pues de un artista y acá se trata pues de una funcionaria. Exacto. Algo que ha sido duramente criticado, sobre todo en el momento que atraviesa Francia, la crisis política que atraviesa este país, recordemos pues que han eh, realizado, han protagonizado fuertes protestas en contra de esta ley que aumenta la edad de jubilación en la población francesa. Así es que una situación que se da en medio de esta crisis en Francia y que eso forma parte pues de lo que ha sido criticado y también si es correcto, ¿no? Ahí entramos en, en la línea de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto tratándose Exacto. de una figura eh, que forma parte del de, eh, gobierno. El gobierno francés. Lo que sí es que si estaba buscando dar de qué hablar, pues lo logró. Sabía que quizás de esta manera iba a lograrlo no apropiado para muchos, bastante criticado, sí, pero yo sí. estoy clara que al momento de ella tomar esa decisión de llevar a cabo, eso estaba clarita de lo que iba a pasar. 
Por supuesto, y más que ella es autora, pues que lleva una línea precisa y concisa a la hora de pues, plasmar o, o llevar un mensaje. De verdad que es revolucionario. Sí, sí, sí. Uno por el contexto, como bien lo dice Yami, en las circunstancias uh -huh. que está pasando ahorita el país, el buscar llamar la atención, sí. el poner el ojo, la polémica hacia eso y pues levantar pasiones. Ahí entra el conflicto. Por eso le decía, qué delgada línea en el que nosotros ahorita hablábamos sobre un artista, uh -huh. lo espectacular, arte y demás, siempre y veíamos el otro contexto que va muy ligado, que es... Eh, eh, fotografías pues con un tono un poco más elevado, pero sin llegar pues a tener ese tipo de polémica, pero sin embargo pues se critica porque uno es artista y la otra es funcionaria. Así y ya es. se pronunció a través de su cuenta de Twitter, dijo lo siguiente, que defenderá el derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo en todas partes y en todo momento. En Francia las mujeres son libres sin ofender a los retrógrados y a los hipócritas, fue lo que escribió a través de su cuenta de Twitter, así es que ¿Qué necesidad? Digo yo esa es la pregunta, pero bueno a veces también siento que muchas personas aprovechan de sí. esta línea de ajá, la el oposición. derecho de las mujeres Sí, principalmente Karen la oposición, oposición al claro. partido actual y a quienes llevan pues las riendas de Francia son los que más han criticado por supuesto a esta ministra Su sueño era tomarse esa fotito probablemente, <risa> quizás y por eso lo hizo, bueno, aquí seguimos analizando